നമസ്കാരം കമേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ ആറാമത്തെ ദിവസമാണിന്ന് നമ്മൾ എക്സസൈസിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സി ദ പിക്ചേഴ്സ് ബിലോ അവിടെ റെക്റ്റാംഗിൾസും അതിൽ ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം നോക്കുക ഹൗ മെനി സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഈച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ സെക്കൻഡ് ഹൗ മെനി ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് തേർഡ് ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ കൗണ്ടിങ് ദിസ് പാറ്റേൺ ഈസ് ഈച്ച് സച്ച് സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് എത്ര ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തതിൽ ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര രണ്ടാമത്തതിൽ ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര മൂന്നാമത്തതിൽ ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അതുപോലെ നാലാമത്തതിൽ ഹൗ മെനി ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് വലിയ സ്ക്വയേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം വെച്ചുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹൗ മെനി സ്മോൾസ് ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ മൊത്തത്തിൽ എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് വെച്ചാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഈ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അത് സീക്വൻസ് എഴുതുക അത് എരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക രണ്ട് ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അതായത് ഹൗ മെനി സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ഈച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ആദ്യത്തതിൽ ചെറിയ രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് അടുത്തതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നാല് അടുത്തതിൽ ആറ് ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എട്ട് അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ഹൗ മെനി ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണുള്ളത് വലിയ സ്ക്വയർ ഇല്ല സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ നാല് ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് ചേരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നു അതാണ് വൺ ലാർജ് സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് സീറോ സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് നോക്കുക ആദ്യത്തെ നാല് സ്ക്വയേഴ്സ് ചേർന്നാൽ ഒരു വലിയ സ്ക്വയർ ആയി അതുപോലെ ലാസ്റ്റത്തെ നാല് സ്ക്വയേഴ്സ് ചേർന്നാൽ അടുത്ത സ്ക്വയർ ആയി അപ്പോൾ ടു ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് ടു ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ തേർഡ് പിക്ചർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തതിൽ സീറോ സെക്കൻഡ് വൺ മൂന്നാമത്തതിൽ ടു അപ്പോൾ അടുത്ത് ത്രീ കാരണം എന്താണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ആദ്യത്തെ നാല് ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് ചേരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്ക്വയർ കിട്ടി അതുപോലെ ലാസ്റ്റത്തെ നാല് ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് ചേരുമ്പോൾ വേറൊരു സ്ക്വയർ നടുക്ക് നാല് ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് ചേരുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു വലിയ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് വലുത് നാലാമത്തെ ഫിഗറിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ പറയാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇതും ഒരു അരിത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ആകെ എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആദ്യത്തതിൽ ടു രണ്ടാമത്തതിൽ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് കാരണം നാല് ചെറുതും ഒരു വലുതും അടുത്തതിൽ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യത്തതിൽ ടു സെക്കൻഡ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ എയ്റ്റ് സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സും മൂന്ന് വലിയ സ്ക്വയേഴ്സും ചേർന്ന് ഇലവൺ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഹൗ മെനി സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ഈച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ഹൗ മെനി ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ആദ്യത്തതിൽ ആകെയുള്ള സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് അടുത്തതിൽ അഞ്ച് അടുത്തതിൽ എട്ട് പിന്നീട് പതിനൊന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഓൾ സീക്വൻസ് ആർ അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇൻ ദ സ്റ്റെയർ കേസ് ഷോൺ ഹിയർ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഉയരം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനുശേഷമുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഉയരം പതിനേഴര വെച്ച് കൂടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഹൈ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് വുഡ് ബി സം വൺ ക്ലൈംബിങ് ആപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എത്ര ഉയരത്തിലാണ് എന്നാണ് ഹൗ ഹൈ ഫ്രം ദ 
നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ എല്ലാം ഹൈറ്റുകൾ അതായത് ആ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ എല്ലാം ഹൈറ്റുകളുടെ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ടെൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അരുത്തമിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് ഡിഫറൻസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് ടു ദ ബോട്ടം ലൈൻ ആർ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് അതായത് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സിനൊക്കെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് കൗണ്ടിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഫോർ മൈ അരുത്തമെറ്റി സീക്വൻസ് ഈ ഉയരങ്ങളെല്ലാം അരുത്തമെറ്റി സീക്വൻസിലാണ് എന്ന് കാണിക്കണം അതാണ് ആ ചോദ്യം നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് അതെല്ലാം ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തുല്യ അകലത്തിലാണ് ഇവയുടെ ഹൈറ്റുകൾ അരുത്തമെറ്റി സീക്വൻസിലാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റുകൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ആദ്യത്തത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങ് വന്നു രണ്ടാം ആദ്യത്തേൻ്റെ ഹൈറ്റ് എക്സ് എന്നെടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഹൈറ്റ് വൈ മോ കൂടി അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ വൈയും കൂടെ കൂടിയതാണ് ഡി ഇ മൂന്നാമത്തത് എക്സിൻ്റെ കൂടെ വൈ പ്ലസ് വൈ കൂടിയതാണ് എഫ് ജി അടുത്തത് എച്ച് ഐ എന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ അതുപോലെ ജെ കെ എന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റുകളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് എഴുതുന്നു ബി സി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇവിടെയുള്ള എക്സും വൈയും കൂടെ ചേർന്നത് എഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ നെക്സ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇതൊരു സീക്വൻസ് പോലെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്നതെല്ലാം വൈ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇതൊരു അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് ഡിഫറൻസ് വൈ ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ദ ആൾജബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഈസ് എക്സ് എൻ സിക്വൽ ടു എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എൻ മൈനസ് സെവൻ ഈസ് ഇറ്റ് ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ചോദ്യം ഇത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സിന് വൺ ഇടുന്നു ടു ഇടുന്നു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ നാല് നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് കിട്ടുന്ന വില ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ ആൾജബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഈസ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും അത് സീക്വൻസ് അരുത്തമറ്റിക് ആണോ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ വൺ എന്ന് കിട്ടി ടു ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ടു ക്യു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് സെവൻ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് വീണ്ടും എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ക്യൂ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് സെവൻ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇത് അരുത്തമെറ്റ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് തോന്നാം എന്നാൽ എക്സ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫോർ ക്യു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടീൻ നോക്കുക ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ നമ്പർ സീക്വൻസിൽ എഴുതിയാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ഇത് രണ്ടും സെയിം പക്ഷേ ഇത് സെയിം അല്ല അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അരിത്തമറ്റി സീക്വൻസ് അടുത്ത എക്സസൈസിലെ ചോദ്യം നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി അരിത്തമറ്റി സീക്വൻസ് ബിലോ സം ടൈംസ് ആർ മിസ്സിങ് and their positions are marked as
അതുപോലെ അടുത്ത ചോദ്യം സർക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ടു സർക്കിൾ ഇവിടെ സർക്കിൾ കിടക്കുന്നിടത്ത് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാ